Evet arkadaşlar. E, bugün sizlere e, göstereceğim şey Start Start Screen programının nasıl kullanıldığını göstereceğim. E, öncelikle başlangıç ekranındayken e, şey al, ekran görüntüsü alacaksınız. Bunu kilit tuşu artı ses yükseltme tuşuna basarak alabilirsiniz. Daha sonra uygulamaya giriyoruz. Pardon. Yanlış uygulamaya girdik. Uygulamaya giriyoruz. Buraya tıklıyoruz. Ekran görüntüsünü tıklıyoruz. Evet. Daha sonra buradan artı işaretine tıklıyoruz. Ve buradan istediğimiz renkte şu şekilde kaydıracak olursak renkte ve şekilde e, yuvarlak şey e, yuvarlak veya kare işte keyfinize göre bir yu, şey seçiyorsunuz. Mesela ben sarıyı seçeyim. Telefonum sarı benim. Daha sonra bu şekilde üstüne sürüklüyorsunuz. Daha sonra bu işlemi tekrarlıyorsunuz. Şöyle biraz simetrik olsun. Olduğu gibi. Evet bunu tekrar tekrar aynı şekilde. Evet. Şöyle şekilde evet. Bunları rengarenk yapabilirsiniz. Bu keyfinizde kalmış tamamen. Veya değişik şekiller kullanabilirsiniz. Ben şimdi göstermek amaçlı böyle yaptım. Evet. Şunu da şöyle Burada dikkat ettiğiniz bir gereken bir şey daha bu ek başlangıç ekranınızın aşağı doğru kaydırmamanız yani aşağı doğru kaydırırsanız bu resimler de kayacağı için görüntü bozulur. O yüzden tek yani bu başlangıç ekranına koyacağınız live title'lar az olsun. Şu yuvarlak şurada bir yerlerde olsun yani şey koyacağınız sayı şuralara bir yerlere gelsin yani şeyler live title'lar. Fazla olursa aşağı kaydırdığınızda gider yani. Pek hoş olmaz o da. Rengarenk yapabilirsiniz. Şimdi ben pek uğraşmak istemedim açıkçası. Mesela bu Facebook'ta pek olmadı. Bunu e, değişik uygulamalarla simgeleri değiştirerek halledebilirsiniz. Trans Transtitle uygulaması mı ne öyle bir uygulama vardı o yapıyor. İsterseniz kullanabilirsiniz. Mesela büyük simgelerde de yapmanız gereken tıklıyorsunuz. Şimdi ben telefona doğru eğileceğim bir saniye arkadaşlar. Tıklıyorsunuz ve büyütüyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyüdü. Şu şekilde herhalde oldu. Herhalde oldu. Evet. Şimdi bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Yani şuraya, şuna da ekleyelim bir tane. Nerede? Şuraya geldi. Evet. Bunu da küçültelim. Yapmışken tam yapalım. Olmuştu inşallah. Yeter bu şekilde. Kaydet diyelim. Tamam albümlere kaydedildi dedi. Çıkalım buradan. Ee, buradan tekrar ayarlara başlangıç temaya geliyoruz. Fotoğraf seç diyoruz. Kaydedilen resimler diyoruz. Tıklıyoruz. Yukarı doğru çektiriyoruz. OK diyoruz. Ve bakalım olmuş mu? Evet, Facebook uygulaması haricinde e, gayet düzgün, nizami olmuş bir, bir Twitter uygulaması hariç. Onları tekrar tekrar kendiniz düzenleyebilirsiniz tam olana kadar. 
bu şekilde yapılıyor. Facebook uygulamasını da e, simgesini küçültmek için farklı programlar var. Onlarla yapabilirsiniz. Onların linkini YouTube'un YouTube'da açıklama kısmına veririm yine. Evet izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.